মারুফ নাইনটিনের পক্ষ থেকে সকলকে আবারও একবার স্বাগত আজকের প্রথম পর্বে চারটি অধ্যায়ের মোট একশো বারোটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এরপরে দ্বিতীয় পর্বে ছয়টি অধ্যায়ের মোট একশো বারোটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং তৃতীয় পর্বে এগারোটি অধ্যায়ের মোট একশো আটটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে তো সম্পূর্ণ বইয়ে মোট তিনশো বত্রিশটি প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে আবার বিগত দশ বছরে আসা প্রশ্ন ও উত্তর তো আজকে প্রথম পর্ব নিয়ে আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচিতি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জনক কে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জনক রবার্ট ওয়েন উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে যেখানে ব্যবস্থাপক ও অধনস্থ কর্মীগণ প্রত্যেক বিভাগ প্রকল্প এবং ব্যক্তির জন্য উদ্দেশ্য ঠিক করে এবং পরবর্তীতে কার্য সম্পাদন নিয়ন্ত্রণে সেগুলো ব্যবহার করে তাকে উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাপনা বলে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক কে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক এফ ডাব্লিউ টেইলর এ নিউ ভিউ অফ সোসাইটি বইটি কে কত সালে লেখেন এ নিউ ভিউ অফ সোসাইটি বইটি রবার্ট ওয়েন আঠারোশো সালে লেখেন হর্থন গবেষণা কে পরিচালিত করেন এলটন মায়ো হর্থন গবেষণা পরিচালিত করেন হর্থন গবেষণার মূল কথা কি হর্থন গবেষণার মূল কথা হলো প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে সামাজিক ও মানবিক উপাদানগুলো উৎপাদনের উপর বেশি প্রভাব ফেলে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ কি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি কর্মীর পেশাগত দক্ষতা সর্বোচ্চ উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের উন্নয়ন মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংস্থানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর্মীকে উচ্চ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নিয়োজিত রাখার প্রক্রিয়াকে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বলে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিওলজি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিওলজি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মানব সম্পদ পরিকল্পনা কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম এবং বার্ষিক পরিবেশের উপাদানসমূহ বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় কর্মী সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে মানব সম্পদ পরিকল্পনা বলে কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক কে কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক এলটন মায়ো আইপিএম এর পূর্ণরূপ কি আইপিএম এর পূর্ণরূপ ইনস্টিটিউট অব পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট আইএলএম এর পূর্ণরূপ কি আইএলএম এর পূর্ণরূপ ইনস্টিটিউট অব লেবার ম্যানেজমেন্ট এএসটিডি এর পূর্ণরূপ কি এএসটিডি এর পূর্ণরূপ আমেরিকান সোসাইটি ফর ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এনআইপিএ এর পূর্ণরূপ কি নিপা এর পূর্ণরূপ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডাব্লিউটিও এর পূর্ণরূপ কি ডাব্লিউটিও এর পূর্ণরূপ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন সাপটা এর পূর্ণরূপ কি সাপটা এর পূর্ণরূপ হলো সাউথ এশিয়ান প্রিফেন্ট্রিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট নাফটা এর পূর্ণরূপ কি নাফটা এর পূর্ণরূপ হলো নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট বিআইবিএম এর পূর্ণরূপ কি বিআইবিএম এর পূর্ণরূপ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট আইবিএ এর পূর্ণরূপ কি আইবিএ এর পূর্ণরূপ হলো ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এশিয়ান এর পূর্ণরূপ কি এশিয়ান এর পূর্ণরূপ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস বিএমডিসি এর পূর্ণরূপ কি বিএমডিসি এর পূর্ণরূপ বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার কোথাও কোথাও সেন্ট্রি ব্যবহার হয়েছে জিএটিটি এর পূর্ণরূপ কি জিএটিটি এর পূর্ণরূপ হলো দ্য জেনারেল এগ্রিমেন্ট ট্রাফস অ্যান্ড ট্রেড বিশ্বায়ন কি বিশ্বায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো কর্ম প্রচেষ্টা বা উদ্যোগকে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত করা সম্ভব কোন শতকে শিল্প বিপ্লব দ্রুত বেগে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় অষ্টাদশ শতকে সতেরোশো সাল থেকে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় স্টিম ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন জেমস ওয়াট স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রধান আলোচ্য বিষয় কি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রধান আলোচ্য বিষয় মানুষ কর্মীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য কি করা উচিত কর্মীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রেষণা সৃষ্টি করা উচিত শিল্প সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত রূপ কি শিল্প সংক্ষিপ্ত শিল্প সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো মানব ব্যবস্থাপনা শ্রমিক সম্পর্ক একটি সঠিক শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থায় কর্মী ব্যবস্থাপককে কমপক্ষে কয়টি ও কি কি কাজ করতে হবে একটি সঠিক শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় কর্মী ব্যবস্থাপককে সাতটি কাজ করতে হবে যথা এক কর্মী সংগ্রহ লোকবল পরিকল্পনা কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন কর্মী পেশনা কর্মী মূল্যায়ন শিল্প সম্পর্ক কর্মী সেবার অনুবিধি কর্মীদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শিক্ষার উদ্দেশ্য মনকে প্রস্তুত করা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা অর্জন করা কোন শতকে শিল্প বিপ্লব দ্রুত বেগে এগোনো শুরু করে সতেরো শতকে শিল্প বিপ্লব দ্রুত বেগে এগোনো শুরু করে 
মানব সম্পদের পূর্বাভাস বলতে কি বোঝায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতে কোন ধরনের যোগ্যতার এবং কত সংখ্যক কর্মী প্রয়োজন পরপর তার আগাম ধারণাকে মানব সম্পদের পূর্বাভাস বলে সাধারণত্বে শিক্ষা বলতে কি বোঝায় সাধারণত্বে শিক্ষা হলো মনকে প্রস্তুতকরণ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা অর্জন করা দক্ষতা কি দক্ষতা হলো পারদর্শিকতার পরিচয় ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য কি ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য যথাসম্ভব খরচ কমিয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা ব্যবস্থাপকের দক্ষতা বলতে কি বোঝো ব্যবস্থাপকের দক্ষতা হচ্ছে ব্যবস্থাপকের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার ক্ষমতা কারিগরি দক্ষতা কাকে বলে কার্য সম্পাদনের কৌশলগত জ্ঞান বা যোগ্যতাকে কারিগরি দক্ষতা বলে মানবীয় দক্ষতা কাকে বলে লোকেদের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করার ও দলীয় কার্য সম্পাদন যোগ্যতাকে মানবীয় দক্ষতা বলে ধারণাগত যোগ্যতা কাকে বলে প্রতিষ্ঠা সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল বিষয় সম্পর্কিত ধারণা করার দক্ষতাকে ধারণাগত যোগ্যতা বলে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সাধারণ যোগ্যতা কাকে বলে সাধারণ কিছু বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা যেগুলো সফলতার পূর্ব শর্ত বলে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় চিহ্নিত করা হয় তাকে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সাধারণ যোগ্যতা বলে কারিগরি যোগ্যতা কাকে বলে কার্য সম্পাদনের কৌশলগত দিককেই কারিগরি যোগ্যতা বলে নিম্ন পর্যায়ের স্বতঃস্ফূর্ততা কাকে বলে বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মীরা নিম্ন পর্যায়ের মতামতে দ্বারস্থ হয় তখন তাকে নিম্ন পর্যায়ের স্বতঃস্ফূর্ততা বলে কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন কাকে বলে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াকেই কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বলে অধ্যায় দুই কার্য বিশ্লেষণ ও কার্য নকশা জটিল ঘটনা পদ্ধতি কত সালে উদ্ভাবিত হয় জটিল ঘটনা পদ্ধতি উনিশশো সালে উদ্ভাবিত হয় কার্য সমৃদ্ধিকরণ কাকে বলে যে কাজকে এমনভাবে পুনঃসজ্জিত করা হলে কর্মীরা তাদের দায়িত্ব অর্জন প্রবৃদ্ধি এবং স্বীকৃতিকে অনুধাবন করার সুযোগ পায় তাকে কার্য সমৃদ্ধিকরণ বলে কার্য বিশ্লেষণ কাকে বলে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে পথ বা কার্যের মৌলিক উপাদানসমূহ নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে কার্য বিশ্লেষণ বলে কার্য বিশ্লেষণ এর দুটি পদ্ধতির কথা লেখ কার্য বিশ্লেষণের দুটি পদ্ধতির কথা হলো গুণবাচক পদ্ধতি এবং সংখ্যাত্মক পদ্ধতি কার্য নির্দিষ্টকরণ কাকে বলে যেখানে কর্মীদের উপর কার্য চাহিদা ও এর প্রয়োজনীয় মানবীয় দক্ষতা এবং এটি কে করবে তার বর্ণনা দেওয়া হয় তাকে কার্য নির্দিষ্টকরণ বলে কার্য বর্ণনা কাকে বলে কোনো নির্দিষ্ট কাজের কর্তব্য ও দায়িত্বের সংগঠিত ও তথ্য ভিত্তিক বিবৃতিকে কার্য বর্ণনা বলা হয় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি কাকে বলে কার্য বিশ্লেষক নিজে ব্যক্তিগতভাবে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষভাবে কর্মীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করার প্রক্রিয়াকেই কার্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলে বন্ধ কি কর্মী কাকে বলে এক প্রতিষ্ঠানের কর্মীকে অন্য প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় কাজ করতে পাঠানো হলে সে কর্মীকে বন্ধ কি কর্মী বলে কার্য বিশ্লেষণের দুটি দিক কি কি কার্য বিশ্লেষণের দুটি দিক হলো কার্য বর্ণনা এবং কার্য নির্দিষ্টকরণ কর্তন স্কোর কাকে বলে যে স্কোরের নিচে স্কোর করলে চাকরি প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে কর্তন স্কোর বলে অভিব্যক্তি ব্যবস্থাপনা কাকে বলে কার্য সম্পাদন মূল্যায়নকে প্রভাবিত করার জন্য মূল্যায়নকারীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চিত্র অঙ্কনকে অভিব্যক্তি ব্যবস্থাপনা বলে অগ্রাধিকার কাকে বলে একজন কর্মী সম্পর্কে একে অপরের কাছে খোলাখুলিভাবে মন্তব্য করার সাংগঠনিক যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার বলে কপার কার্য ডিজাইনের কয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন কপার কার্য ডিজাইনের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন লরেন্স কার্য ডিজাইনের কয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন লরেন্স কার্য ডিজাইনের ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন মানব সম্পদ খরচ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণে কি দরকার মানব সম্পদ সংক্রান্ত মানব সম্পদ খরচ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণে মানব সম্পদ পরিকল্পনা দরকার মানব সম্পদ পরিকল্পনার সর্বশেষ ধাপ কোনটি মানব সম্পদ পরিকল্পনার সর্বশেষ ধাপ হল সমন্বয় সাধন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্য সম্প্রসারণ কাকে বলে কর্মরত কর্মীদের একই স্তরের অধিক অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব প্রদানকে কার্য সম্প্রসারণ বলে কাজ নমুনাকরণ কাকে বলে চাকরি প্রার্থীকে দিয়ে কাজের খণ্ডিত একাংশ করানোর উপায়কে কাজ নমুনাকরণ বলে শর্ত সাপেক্ষে চাকরি প্রস্তাব কাকে বলে একটি পরীক্ষামূলক চাকরি প্রস্তাব যখন কোনো নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে চাকরি স্থায়ী করা হয় তাকে শর্ত সাপেক্ষে চাকরি প্রস্তাব বলে প্রশ্নমালা পদ্ধতি কাকে বলে কর্মী যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তৈরি এবং উত্তর গ্রহণের পদ্ধতিকে প্রশ্নমালা পদ্ধতি বলে 
কারিগরি সম্মেলন পদ্ধতি কাকে বলে যে পদ্ধতিতে কাজের সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা হয় তাকে কারিগরি সম্মেলন পদ্ধতি বলে ডায়েরি পদ্ধতি কাকে বলে যে পদ্ধতিতে প্রতিদিনের কাজকর্ম ডায়েরিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাকে ডায়েরি পদ্ধতি বলে অধ্যায় তিন মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা পরিকল্পনা কাকে বলে ভবিষ্যতে কি হো কি করা হবে তা আগাম ঠিক করে রাখাকে পরিকল্পনা বলে মানব সম্পদ পরিকল্পনা কাকে বলে কোনো সংগঠনের সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনসমূহ পূরণের নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে মানব সম্পদ পরিকল্পনা বলে মানব সম্পদ পরিকল্পনা মডেলটি কে উপস্থাপন করেন মানব সম্পদ পরিকল্পনা মডেলটি উপস্থাপন করেন ডিপি গ্রিনস বিক্ষেপ চিত্র কি বিক্ষেপ চিত্র হল এমন একটি পরিসংখ্যানিক কৌশল যেখানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি চলকের সম্পর্ক প্রকাশিত হয় শর্ট বিশ্লেষণ কাকে বলে একটি প্রতিষ্ঠানের শক্তি দুর্বলতা সুযোগ সুবিধা এবং হুমকি নির্ধারণের প্রক্রিয়াকেই শর্ট বিশ্লেষণ বলে অনুপাত বিশ্লেষণ কাকে বলে অনুপাত পদ্ধতি ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ কর্মী সংখ্যার পূর্বানুমান কৌশলকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলে মৌলিক দক্ষতা কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে সফল দিকগুলো যা অসাধারণ দক্ষতা বা সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় তাকে মৌলিক দক্ষতা বলে মানব সম্পদ তথ্য ব্যবস্থাপনা কাকে বলে কম্পিউটারের মাধ্যমে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার তথ্যগুলো প্রক্রিয়াজাত করাকে মানব সম্পদ তথ্য ব্যবস্থাপনা বলে মানব সম্পদ পরিবর্তন চিত্র কাকে বলে প্রতিষ্ঠানে কোনো শূন্য পদ তৈরি হলে তার বিপরীতে কাকে পদায়ন করা হতে পারে যে চারটি এই বিষয়টি উল্লেখ থাকে তাকে মানব সম্পদ পরিবর্তন চিত্র বলে প্রবণতা বিশ্লেষণ কাকে বলে ভবিষ্যতে কর্মী চাহিদা পূর্বানুমান করার জন্য অতীতে কয়েক বছরের কর্মী চাহিদা বিশ্লেষণ করাকে প্রবণতা বিশ্লেষণ বলে মানব সম্পদ পরিকল্পনার মূল বিষয় কোনগুলো মানব সম্পদ পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলো হলো কর্মী চাহিদা নিরূপণ কর্মী মজুত করা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের সমস্যা পূর্বানুমান করা মানব সম্পদ পরিকল্পনার প্রথম ধাপ কোনটি মানব সম্পদ পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা দীর্ঘকালীন মানব সম্পদ পরিকল্পনা কয় বছরের হয়ে থাকে দীর্ঘকালীন মানব সম্পদ পরিকল ব্যবস্থাপনা সাধারণত পনেরো থেকে বিশ বছর বা তার তার চেয়ে বেশি বছরের জন্য হয়ে থাকে কর্মী ছাটা কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের জন্য অপ্রয়োজনীয় কর্মীকে কাছ থেকে বাদ দেওয়াকে কর্মী ছাটায় বলে অধ্যায় চার মানব সম্পদ সংগ্রহ ও নির্বাচন মানব সম্পদ সংগ্রহ কাকে বলে সম্ভাব্য কর্মীদের খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে চাকরিতে আবেদন করতে উৎসাহিত করার প্রক্রিয়াকে মানব সম্পদ সংগ্রহ বলে মানব সম্পদ পূর্বানুমান কাকে বলে প্রতিষ্ঠানে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শূন্য পদ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনবল কাঠামো কেমন হতে পারে তা পূর্বানুমান করার প্রক্রিয়াকে মানব সম্পদ পূর্বানুমান বলে বাহ্যিক উপাদান কাকে বলে কর্মী সংগ্রহ সংক্রান্ত যে সকল শক্তি সমূহের উপর প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই তাকে বাহ্যিক উপাদান বলে কর্মী সংগ্রহের উৎস কয়টি কর্মী সংগ্রহের উৎস দুইটি একটি অভ্যন্তরীণ উৎস আর একটি বাহ্যিক উৎস অভ্যন্তরীণ উৎস কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যেসব উৎস থাকে মানব সম্পদ সংগ্রহ করা হয় তাকে অভ্যন্তরীণ উৎস বলে যেমন বাছাই পদোন্নতি স্থায়ীকরণ অবসরপ্রাপ্ত ইত্যাদি বদলি কাকে বলে কোনো কারণে এক বা একাধিক কর্মীকে এক বিভাগ বা শাখা থেকে অন্য বিভাগ বা শাখায় স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে বদলি বলে বাহ্যিক উৎস কাকে বলে প্রতিষ্ঠানের বাইরের যেসব উৎস থেকে মানব সম্পদ সংগ্রহ করা হয় তাকে বাহ্যিক উৎস বলে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রমিক সংঘ কর্মী নিয়োগ এজেন্সি ইত্যাদি অপ্রার্থিত আবেদনকারী কাকে বলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না থাকলেও কোনো প্রার্থী কোনো পদের বিপরীতে চাকরিতে আবেদন করলে তাদেরকে অপ্রার্থিত চাকরি আবেদনকারী বলে পদচ্যুতি কাকে বলে কোনো কারণে কোনো পদে নিয়োজিত কর্মীকে কর্মীর চাকরি হতে অব্যাহতি দেওয়াকে বা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে পদচ্যুতি বলে মানব সম্পদ সংগ্রহ কোন ধরনের প্রক্রিয়া মানব সম্পদ সংগ্রহ একটি ধনাত্মক প্রক্রিয়া পীড়নমূলক সাক্ষাৎকার কাকে বলে যে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহীতা প্রার্থীকে অবিরাম প্রশ্ন করতে থাকেন অথবা প্রার্থীর উত্তর প্রদানের উপর ভিত্তি করে তার মেধা যাচাই করা হয় অথবা একটি নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে প্রার্থী যাচাই করা হয় তাকে পীড়নমূলক সাক্ষাৎকার বলে পর্যবেক্ষণ কাকে বলে ঘটমান একটি পরিস্থিতিতে চারপাশে কি ঘটেছে অথবা কি ঘটেছিল তা আন্দাজ করার প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ বলে সাক্ষাৎকার কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় মুখোমুখি অনুসন্ধান ও উৎস উত্তরের মাধ্যমে ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে সাক্ষাৎকার বলে প্যানেল সাক্ষাৎকার কাকে বলে যে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একটি দল কর্তৃক প্রার্থীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাকে প্যানেল সাক্ষাৎকার বলে 
मानव सम्पद चाहिदार पूर्वानुमान का बोले जो प्रक्रियार माध्यम एक प्रतिष्ठान भविष्य प्रयोजन कर्मी संख्या एवं मान नियंत्रण कर मानव सम्पद चाहिदार पूर्वानुमान बोले झोक परीक्षा का बोले जो परीक्षार माध्यम निर्दिष्ट क्या कर्मी आग्रह कतटुकु ओ क्जे तरह सम्भवना कतटुकु ये सब परीक्षा करा झोक परीक्षा बोले बुद्धिमत्ता परीक्षा का बोले जो परीक्षार माध्यम व्यक्तर बोधगम्यता और विचार शक्ति जाचाई करा बुद्धिमत्ता परीक्षा बोले मानव सम्पद निवाचन का बोले अनेकगुल विकल्प प्रार्थी मध्य सब चाहते बसि योग्य प्रार्थी बाछाई करा के बाछाई करार प्रक्रिया के मानव सम्पद निवाचन बोले प्रार्थी स्वास्थ्य परीक्षा करा क्या प्रार्थी शारीरिक सक्षमता अपूर्णता और संक्रमण जतियों को रोग थे चिन्हित करते प्रार्थी स्वास्थ्य परीक्षा करा प्रार्थी पटभूमि अनुसंधान का बोले प्रार्थी व्यक्तिगत इतिहास अनुसंधान के प्रार्थी पटभूमि अनुसंधान बोले प्रार्थी व्यक्तिगत तथ्य कौनगुल प्रार्थी व्यक्तिगत तथ्यगुल हल आवेदनकार नाम ठिकाना जन्म तारीख लिंग धर्म जतियता वैवाहिक अवस्था इत्यादि रेफारेंस कि चाकर प्रार्थी क्षेत्र में रेफारेंस हल एम एक जन व्यक्ति जिन आवेदनकारी के व्यक्तिगत भाव चेन स्वीकृति दीते राजी आतुन मानव सम्पद निवाचन का बोले प्रतिष्ठान बाह्यिक उत्स होते मानव सम्पद निवाचन करा के नतून मानव सम्पद निवाचन बोले बाह्यिक उत्स होते मानव सम्पद निवाचन करा क्यों प्रतिष्ठान अभ्यंतरे कर्मी पावा ना गतिष्ठान जो नतून कारिगरि ज्ञान और अभिज्ञतार दरकार हम बाह्यिक उत्स होते मानव सम्पद निवाचन करा अभिक्षेपण परीक्षा का बोले जो परीक्षार माध्यम व्यक्तर को अनिश्चयतापूर्ण विषय सम्पर्क जाचाई कर अभिक्षेपण परीक्षा बोले निवाचन सक्षात्कार का बोले जो सक्षात्कार माध्यम प्रार्थी ज्ञान दक्षता सामर्थ्य जाचाई कर प्रतिष्ठान और चाकर सम्पर् प्रार्थी के तथ्य देवार क्षेत्र में आनुष्ठानिक भाव आलोचना करवाचन सक्षात्कार बोले आचरण भित्तिक सक्षात्कार का बोले जो सक्षात्कार माध्यम विशेष परिस्थिति चाकरी की प्रार्थी की धरण आचरण कर तर निर्णय कर ताकि आचरण भित्तिक सक्षात्कार बोले बोर्ड सक्षात्कार का बोले एकाधिक पारदर्शिक और विषय भित्तिक विशेषज्ञ व्यक्ति समन्वय गठित बोर्डे चाकर प्रार्थी सक्षात्कार प्रक्रिया के बोर्ड सक्षात्कार बोले काठामोहन सक्षात्कार का बोले जे सक्षात्कार पूर्व निर्धारित और सजानो को प्रश्न तलिका थके काठामोहन सक्षात्कार बोले भिडियो सक्षात्कार का बोले स्थानगत दूरत थका सत्वे सरसि भिडियो माध्यम जो सक्षात्कार ग्रहण कर भिडियो सक्षात्कार बोले पर्यवेक्षण पद्धति पर्यवेक्षण का बोले घटमान एक परिस्थिति से चारपाशे क्यों घटे अथवा क्यों घटे ता आंदाज करार प्रक्रिया के पर्यवेक्षण बोले पक्षपातमूलक सिद्धान फलाफल कि पक्षपातमूलक सिद्धान फला फले योग्य लोक बद पड़े जाए अजोग्य लोक निर्वाचित है योग्य लोक चाकरी थे बद पड़े जाए अजोग्य लोक चाकरी चाकरी निर्वाचित है तो बंधुरा आज के पर्यत सकले सुस्थ भलो थकून और हमारे साथ ही थकूँ और ये भिडियो दी और ये भिडियो जी अपने यतटुकु परमाणु उपकार कर लाइक कमेंट शेयर और सबसक्राइब करते भूलें ना और एक कथा ये हे सम्पूर्ण बर एक तृतीयांश एक खंड मानव सम्पद व्यवस्थापना सम्पूर्ण बोटार तीनटे खंडे विभक्त कर प्रथम खंड छो एर पर खंड हमें डिस्क्रिपन बक्स दिए दीब अपा चाहले से खान देखे नीते पर तो आबारों सकल आक बार सुस्थता कमना कर विदाय निची सकल के खुदा हाफिज